沈学士对王七，究竟是爱，还是恨？别说了，吴婉宁就是沈玉龙的把柄。我们只需要敲山震虎，以身入局，就能成这一次。若是制衡不住今日刺杀你之人，若是你今日，你想要的不仅仅是如此。最危险的人，放在身边才可以安心。我会去好好会会的。你动情了。如果为了完成我们的宏图大业，我必须要牺牲他呢？我从殿下的琴声里听到，霸道，我是不是应该顺手杀了？你觉得婉宁会救沈玉荣？我要用沈玉荣这颗棋，婉宁长公主一定会入这个局。我身上已经有你一条命了，你都不婉宁了。我不像你，胆小。懦弱，阿碧，你听我说，放开，沈玉荣，住手！你说，你想让我做什么？沈玉荣，换虚招。审问的时候翻供，我就放了。赵珂说：“江二娘子从长公主府出来就神色恍惚，想必是长公主同她谈了什么。”人证物证皆以点齐，只要再确认一次江二娘子的证词，沈玉荣便可落罪。刚刚江元柏带江二娘子去了大理寺，不知为何，这江二娘子突然就翻了供了，人被就地关押了。什么？我初来京城的时候，是孤身一人。如今，身边有了爹爹，也有了一群患难与共的朋友。阿昭，我是不是很有福气？可我。你可孤身一人，这样就不会有人被我牵连。童儿犹豫了，我在犹豫什么？你理应清楚，毕竟你的意图太过明显。我的意图，沈学士是不是误会什么了？你瞒得了别人，瞒不了我。沈学士啊，沈学士，我该说你是愚蠢呢，还是自作多情呢？看来沈学士依旧是将我当做你的故人了。你既然如此笃定，那为何当初要在御前跟长公主唱反调呢？其实你心里应当最清楚，我是当朝中书令太师千金江离，并非你那声名狼藉的王七。就算我和他当真长得相似，又能如何？既然如此，你为何非要进我所管的借贷团？我身边的丫鬟为了护我而死，我和她亲如姐妹，我难过。我伤心，我多日无法自拔，我就想在那高朋满座的会盟大会上热闹一场，有错吗？若是沈学士执意要驳回我的名帖
，还请你不要将你对王七的情愫施加在我身上，而是重新找一个让人心服口服的理由，否则旁人看来会觉得你问心有愧。夫人，怎么回事？李儿呢？这二娘子啊，在叶宅招待怀上的百姓，说是不回来了。这，啊、不然我亲自去请。不必了，那些人都是李丫头带回来的。虽说是乡民百姓，可到底都灭过圣的。这么重要的场合，他是该在。老夫人，今天这。可是专门为李儿准备的接风宴啊！嫂子，我看这倒没什么，孩子大了嘛，不在外面闯荡，这算什么成长啊？我倒是觉得李儿这心气儿，倒是随我大哥呢。<笑>确实啊，他要不是有这股气，恐怕这御状还很难告成呢。是，也是。夫人，吃饭吧。咱们一家也很久没吃这么丰盛了，来，吃，吃，来，刘四，一起，一起，三江，确实好吃，嗯，来，嗯，好酒，来来来来来来来来来来，真是个大喜，喝一杯，吃，来，刘叔，你再敬一个，江二娘子。你是主君，请你过去一趟。你们先吃，我去去就回烤的挺不错的，就烤好了一串吗？叶家富甲一方，饭都不让人吃饱。你给我机会吃了吗？在这吃不是一样的吗？你头上冒烟了。嗯。没心情跟你开玩笑。那你找我来干什么？生气了？你在气我庆功宴为什么没有邀请你？你觉得呢？你是素国公，叶师姐可不敢想自己有这么大的面子。我是要跟你说这个吗？我问你，你这次御前告状最应该感谢的人是谁？那肯定是素国公。你这说违心话的样子还真是面不改色。我是真心感谢你，不管是在矿场解救官差。还是在定州帮助难民，还是你帮我寻得过去的真女，与长公主对峙，又或是在青城山的坟头，你点醒了我这个糊涂人。这桩桩件件，没有你，我不可能像现在这样顺利。鬼火是人为的，被烧死的人应该也是受人指使，否则说不出那两句话。仔细调查所有死者生前所有行踪，找出共通之处。是。鬼火只是个引子，接下来才是正形。将军有什么动静？明日是江家祭祖的日子，别的倒没什么大事。楚军是担心江二娘子那边会受到牵连，要不我去跟一跟。回来。谁让你去了？把心思放在正事上。楚军心情怎么阴晴不定的？一会儿让我去送信，一会儿又不让我跟。你上次送完信也不见江二娘子来道谢，楚军心中肯定不悦。哎，不对劲儿啊！你怎么突然跟开了窍一样？我一向都是如此。而你，大概是被军棍打傻了吧？啊！哎